Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantanundi Padigantla Varagu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Advikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavarku Vijayavada Krishna like a fire station Yedru Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Patamata Donker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedu Sandalu Kuruway Puna Rendava Sandalogala Sri Viranjania General Stores Yedu Sandanandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abishaka Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandur Rogula Kurku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu Kalsi Aradita, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda. Trick. 
స్తోత్రములు మీకు అందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో అందరికీ మా శుభములు అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజెప్పుకుంటున్నాం ఈ మంచి సమయంలో మనం అందరిని ఈ విధంగా సమావేశపరిచిన గొప్ప దేవునికి చప్పట్లు కొట్టి మనం ఒకసారి స్తోత్రం తెలియదాం హలలు యా హలలు యా హలలు యా కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథాలను వారు మేము ఈ గ్రంథాలు తెరిచి లుకా శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయము లుకా శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం నుండి కొన్ని వచనాలు మనం పరిశీలిస్తే ఈ వచనాల్లో యశుక్రీస్తు ప్రభు లోకంలో నరవతారి ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసిన ఒక ఆశ్చర్య కార్యాన్ని గురించి అక్కడ గ్రంథస్థం చేయబడింది యశుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన కుంటి వారిని నడిపించారు గురుడి వారికి చూపనిచ్చారు మోగువారిని మాట్లాడించారు చనిపోయిన వారిని లేపారు కుష్ఠ రోగులను బాగు చేశారు పక్షవాయుగల రోగులను బాగు చేశారు చాందు రోగులను బాగు చేశారు ఇలా చాలా 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 కార్యాలు ఆయన ఈ లోకంలో నరవ తారీఖు ఉన్నప్పుడు ఆయన చేశారు ఆయన చేసిన కార్యాల్లో కొన్ని కార్యాలయమో కొండమెత్ చేశారు కొన్ని కార్యాలయమో సముద్ర తీరాన్ని చేశారు కొన్ని కార్యాలయమో ఇళ్లల్లో చేశారు కొన్ని కార్యాలు సమాజ మందిరాల్లో చేశారు ఇలాగా ఆయన పలు ప్రాంతాల్లో దేవుడు ఎన్నో కార్యాలు చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పరిశీలిస్తే ఆయన ఒక గ్రామంలో ఉన్నారు ఆ గ్రామంలో ఒక ఇంటిలో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ ఇంటిలో ఏర్పాటు చేసి చేయబడిన మీటింగ్లో ఏసై హాజరయ్యారు ఏసై వస్తున్నాడన్న సంగతి తెలిసి ఊరు మొత్తం కదిలేరు ఆ ఇల్లంతా ఫుల్ అయ్యి బయటంతా జనం నిండిపోయి ఉన్నారు యేసుక్రీస్తును చూడాలని యేసుక్రీస్తు ద్వారా స్వస్థత పొందాలని ఏసు ద్వారా మేలు పొందాలని బహుజన సమూహం రావడంతో ఇల్లు చుట్టుపక్కల మొత్తం కిటకిట కిటకిట లాడిపోతుంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ గ్రామస్తులు ఒక మంచి నిజంగా మంచి గ్రామస్తుల వాళ్ళు చాలా మంచి కోఆర్డినేషన్ ఉంది వారి మధ్య మంచి ఐకమత్యం మంచి ప్రేమ వారి మధ్య ఉంది ఆ గ్రామస్తులంతా కలిసి ఏం చేశారంటే పక్షమాయంతో మంచాన పడి చావుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ఏసై దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చారండి వారు ఏసై దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చేటప్పటికీ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే క్రికిరిసిపోయి ఉన్న జన సమూహం మధ్య నుండి ఏసై దగ్గరికి తీసుకువెళ్లే ఛాన్సెస్ లేవు వీడ చచ్చిపోయేటట్టున్నాడు మరు క్షణంలో 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితి లోన్కి తీసుకెళ్లాలని ఉంది ఏసే దగ్గర తీసుకెళ్తే బతికేస్తాడు గ్యారంటీ కానీ ఏసే దగ్గర తీసుకెళ్లే మార్గం లేదు అవకాశం లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ ఇంటి యజమాన్ని ఓ మాట అడిగారు ఏమనంటే అయ్యా నువ్వు పర్మిట్ చేస్తే నీ ఇంటి పైకప్పు కోసేసి ఏసే తిన్నగా నీ ఇంటి పైకప్పు కోసేసి సరిగా ఏసే ముందుకి వీడిని దించాలని పరుపుతో మేము అనుకుంటున్నాం దయచేసి నువ్వు పర్మిట్ చేస్తావా మీటింగ్ అయితే ఓకే అన్నాను కానీ నా ఇల్లే కోసేస్తానంటే ఎలా ఒప్పుకుంటానయ్యా ఆగండి అక్కడ సస్తే సాగు నేను ఇల్లు కోసేసుకుంటాను అండి అండి బయట ఉంచండి మీటింగ్ అవనే ఉండి మీటింగ్ అయిన తర్వాత జనం వెళ్ళిపోతారు కదా అప్పుడు తీసుకురండి కావాలంటే లేకపోతే ఏసే అయ్యే బయటకు వస్తాడు అప్పుడు ఏసే అయితే ప్రార్థన చేయించుకోండి ఇల్లు పైకప్పు కోసుకుంటానికి వీల్లేదు అనే మాట మాత్రం అతను అనలేదు ఎంత మంచివాడు అండి అతను చాలా మంచివాడు ఆడు బాగుపట్టం కానీ ఎక్కువయ్యా నా ఇల్లు కోసేసుకొని పర్లేదు ఆడు బతికితే చాలు ఇల్లు కోసేసుకుని అన్నాడు అబ్బా ఎంత మంచివాడు అండి అసలు అతను నిజంగా ఎంత మంచి హృదయం కలిగిన వాడు ఆయన అసలు ఇంట్లోకి రావడానికి కూడా కారణం అదేనండి ఆ హృదయం చాలా మంచిది అందుకే అలాంటి ఇళ్లలో ఏసే ఉంటాడండి ఈరోజు మన ఇంట్లో ఉండాలని చాలాసార్లు మనం కోరుకుంటాం మన ఇంట్లో ఉండాలంటే మన హృదయం బాగుంటే మన ఇంట్లో కూడా వస్తారు ఆయన మన ఇంట్లో కూడా వస్తారు ఏమండి బైబుల్ గ్రంథంలో సందర్భం యాయురు అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఎక్కడో మీటింగ్ జరుగుతుంది మీటింగ్ జరిగే స్థలానికి వెళ్ళాడండి యాయురు ఆ మీటింగ్ జరిగే స్థలానికి వెళ్ళి ఏసయ్య నా కూతురు చాలా సిద్ధంగా ఉంది నా కూతురు నువ్వు వస్తే నా కూతురు బతికిద్దయ్యా చచ్చిపెట్టట్టు ఉంది దయచేసి నా ఇంటికి రా అన్నాడు సరే పదా వస్తాను పదా ఇంటికి బయలుదేరాడండి ఇంటి దగ్గరలోకి వచ్చాడండి ఇంటి దగ్గరలోకి ఇక దగ్గరలోకి వస్తున్నాడు ఇక ఆ దగ్గరలోకి వచ్చే సమయంలో ఒకటి పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున వెళ్ళాడండి దారిలో అయ్యా ఏంటి ఎక్కడున్నావు నీ కోసం ఊరంతా తిరుగుతున్నావు నువ్వు కనబడలేదు నీ కూతురు చచ్చిపోయింది అయ్యా మొత్తం వచ్చేసారు నీ కోసం వచ్చేస్తున్నావు తీసుకెళ్ళిపోవాలి అర్జెంట్ రా అన్నాడండి ఇక ఏసై వచ్చి మాత్రం చేసేది ఏముంది అనుకుంటున్నాడు కదా అనుకుంటున్న సందర్భంలో విశ్వాసం తగ్గిపోనియద్దు ధైర్యం చెడిపోవద్దు నేను వస్తాను పదా నీ కూతురు చచ్చిపోలేదు నీ కూతురు బతికిస్తాను పదా నేను వస్తాను ఏసే చెప్పారండి సరే ఏసే మాటను బట్టి విశ్వాసం ఉంచి ధైర్యం చెడిపోకుండా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకొని రాయేసయ్య అని ఏసే నిండి తీసుకెళ్లాను ఇంటి వరకు వెళ్ళారు ఏసయ్య గుమ్మంలోనే అయిపోయారు ఏసయ్య చూడండి ఇక్కడ పరిస్థితి ఇంటి వరకు వెళ్ళిన ఏసయ్య గుమ్మంలో ఆగిపోయారు ఊరు దాటి ఊరు వచ్చిన ఏసయ్య ఊర్లో ప్రవేశించిన ఏసయ్య ఇంటి ముందుకు వచ్చిన ఏసయ్య ఇంట్లోకి ఎందుకు రాలా ఈరోజు మీ ప్రార్థన విని మీ భక్తి చూసి మీ ప్రార్థనలు చూసి మీ ఇంటి గుమ్మం వరకు వస్తున్నాడేమో ఏసై ఇంట్లోకి రావడానికి ఇష్టపడలేదేమో ఆలోచించండి ఆయన ఇంట్లోకి వస్తే పరిస్థితి మారిపోద్ది ఇంట్లోకి రావడానికి ఇష్టపడలేదు చాలా ఇళ్లలోకి ఎందుకంటే ఆయన ఏమన్నాడు చెప్పన నక్కలకు బొరియలను ఆకాశ పక్షులకు నివాసాలు పెట్టుకునే స్థలం ఉంది కానీ మనిషి కుమారుడు తలవాల్చుకునేటకు ఒక్కింతైనా స్థలం ఈనాడు జనాల హృదయాలలో రకరకాల ఆలోచనలకు స్థలం ఉంది నక్క చిక్కుతల ఆలోచనకు స్థలం ఉంది రకరకాల పక్షులు ఉండడానికి రకరకాల రకరకాల దేవునికి ఇష్టం లేని అన్ని హృదయంలో పెట్టేసుకొని ఆయనకు చోటే లేదు మనిషిని హృదయంలో రావాలని ఉంది కానీ ఏసే చోటు లేదు హృదయం నుండి అన్నీ ఉన్నాయండి ఉండకుండా అన్ని హృదయంలో పెట్టుకొని రాయేసయ్య దిగి రాయేసయ్య దిగి రాయేసయ్య ఎక్కడొస్తాడు వస్తున్నాడు నీ గుమ్మం వరకు కానీ ఇంట్లోకి మాత్రం వెంటనే ఆ వ్యక్తితో అన్నాడు ఈ మాట రివీల్ చేశాడండి ఈరోజు మీకు రివీల్ చేస్తున్నాడు దేవుడు వస్తున్నాడు నీ ప్రార్థన విని తెల్లవారుజాము నువ్వు చేసే ప్రార్థన మధ్యాహ్న వేళ నువ్వు చేసే ప్రార్థన రాత్రి పడుకునే ముందు నువ్వు చేసే ప్రార్థన తెల్ల నువ్వు చేసే ఆన్ లైట్ ప్రేయర్స్ కొంతమంది నైట్ అంతా ప్రేయర్లో ఉంటారండి నువ్వు చేసే ఆన్ లైట్ ప్రేయర్స్ అంత మాత్రమే కాదు నువ్వు ఉపవాసాలు ఉండి రోజంతా ఏమీ తినకుండా ఉపవాసం ఉండి రోజంతా చేసే ప్రార్థనలు ఎన్నో ప్రార్థనలు దేవుడు ఆలకిస్తున్నాడు నీ ప్రార్థనలు ఆలకించి నీ గుమ్మం వరకు వస్తున్న వేసే గుమ్మం లోపలికి రావట్లేదు చాలాసార్లు గుమ్మం లోపలికి రాకపోవడానికి కారణం ఆయనకి ఇష్టం లేని అన్ని లోన్ ఉన్నాయేమో ఆయనకి ఇష్టం లేని అన్ని లోన్ ఉంచుకొని వేసేని కూడా రమ్మంటున్నామేమో మనం వేసే ఎవరైనా చెప్పనా అయ్యా ఆ లోన్ ఉన్న వాళ్ళు ముందు బయట పంపి అవన్నీ బయటికి వెళ్తే తప్ప నేను లోన్కి రాను అన్నాడు అతను తీర్మానం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మీరు తీర్మానం చేసుకోవాలి అతను ఏం తీర్మానం చేసుకున్నాడు తెలుసా ఏసయ్య నీకన్నా ఎక్కువ వీళ్ళంతా ఉంటే శవాన్ని తీసుకెళ్లి పౌ పూడ్చి పెట్టడానికి మనకు వస్తుంది అయ్యా నువ్వు వస్తే చచ్చి నా కూతురు లేపుతావు అయ్యా ఈరోజు మీ చచ్చిపోయి అయిపోయినాయి అన్న పరిస్థితులు లేపగలిగిన మొనగాడు నీ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఉన్నాడు ఆయన హలో యా నీ పరిస్థితులన్నీ లేవనెత్తగలిగిన వాడు స్థితిగతులు మార్చగలిగిన వాడు ఆశ్చర్య క్రియలు చేయగలిగిన వాడు నీ గుమ్మం ముందు ఉన్నాడు స్థలమయ్యుడి అంటున్నాడు లోనకు రావాలనుకున్నాను స్థలమయ్యండి ప్రకటన గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో మాట అంటాడు ఇరవై ఇర
కలిసి కప్పు తా కాఫీ తాగితే పరిచయాలన్నమాట కప్పు కాఫీతో అయిపోయిన పరిచయం భోజనం దగ్గర బలపడిద్ది ఇప్పుడు నేను అంటున్నాడు నీతో భోజనేయాలనుకుంటున్నాను అంటే నీతో నాతో ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు సహవాసం చేయాలనుకుంటున్నాడు సహవాసం ఎలా కుదిరిద్ది ఆయనకు మనం స్థలం ఇస్తే హృదయ తలుపు తెరిచి ఆయన హృదయ తలుపు ముందు నిలబడి ఈరోజు కూడా తడుతున్నాడు నన్ను రానివ్వండి మీలోకి మీ గుమ్మం వరకు వస్తున్నా మీ ప్రార్థన విని మీ లోపలికి నన్ను రానివ్వండి కార్యాలు చేస్తాను మీ లోపలికి నన్ను రానివ్వండి అద్భుతాలు చేస్తాను అక్కడ గుమ్మం వరకు వచ్చి నేసి అడిగితే వాడు ఒకటే తీర్మానం చేసుకున్నాడు వీళ్ళందరూ ఉండటం వల్ల ఉండడానికి పెద్ద పెద్ద అఫీషియల్స్ ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను పెద్ద అఫీషియల్ ఈయన ఒక సెంచూరియన్ శతాధిపతి వంద మంది మీద అధికారి ఈయన ఇంత అధికారం ఉన్నవాడు ఆ రేంజ్ ఆఫీసర్లే వస్తారు కదండి ఆ రేంజ్ ఆఫీసర్లతో ఇల్లంతా నిండిపోయింది ఇల్లంతా రకరకాల రకరకాల గందరగోళం ఉంది గందరగోళ పరిస్థితుల్లో మీరంతా ఉండటం వల్ల ఏడుస్తారు అవసరమైతే నాకు డబ్బులు ఇస్తారు అవసరమైతే నన్ను కన్నీళ్ళు తుడుస్తారు నన్ను ఓదారుస్తారు అంతవరకే తీసుకెళ్లి సమాధిలో పెట్టేస్తారు నా కూతుర్ని కానీ ఇప్పుడు ఈ మొనగాడు వచ్చాడంటే చచ్చిపోయిన నా కూతుర్ని తిరిగి బ్రతికిస్తాడు ఆయన చచ్చిపోయిన కూతుర్ని తిరిగి బ్రతికిస్తాడు హలో లూయా ఆయన రావాలి ఇప్పుడు ఇది ఏమన్నారు చెప్పినా ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీరంతా దయచేసి బయటికి వెళ్తారా అన్నాడు రొసరొసలాడుతూ వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళిపోయారండి మీరంతా దయచేసి బయటికి వెళ్తారా రొసరొసలాడితే వీళ్ళందరూ బై బయటికి వెళ్ళిపోయారండి ముఖాలు చిన్న పుచ్చుకొని అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోయారు రొసరొసలాడుతూ వీళ్ళ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏసయ్యారా అని అనలా అనక్కర్లేక రా 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 దిగు 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 రా అనక్కర్ల మనం ఆయన్ని రాయేసయ్యా రాయేసే అనక్కర్ల మనం ఆయనకి ఇష్టం లేని బయట తోసేస్తే చాలు నువ్వు అడక్కనే నీ నీ ఇంట్లోకి వచ్చే దేవుడు కోరకనే నీకు వరాలు ఇచ్చే దేవుడు ఆయన హలో లోయా అలా అడుగు పెట్టాడు లోనకే అడుగు పెట్టడం తడవాయి చిన్నదాన్ని చేపట్టుకున్నాడు చిన్నదాన లే అన్నాడు లేచి కూర్చుంది అంతవరకు ఇల్లంతా ఏడుపుకోవాలా ఇప్పుడు ఆ ఇల్లంతా గొంతులు వేస్తూ సంతోషించి ఆనందంతో నిండిపోయిందండి ఆనంద ధ్వనులతో నిండిపోయింది హలలో యా నీ ఇంట్లో ఉన్న దుఃఖాన్ని ఆనందంగా మార్చగలిగిన సమర్థుడు ఆయన నీ ఇంట్లో ఉన్న వేదనను ఉల్లాసంగా మార్చగలిగిన సమర్థుడు ఆయన మన స్థితిగతులు మార్చగలిగిన సమర్థుడు ఆయన ఇంటి లోపలికి రానివ్వండి ప్లీజ్ ఇంటి లోపలికి రానివ్వండి ఇంటి బయటే నిలబెట్టేశారు ఇంటి బయటే నిలబెట్టేశారు ఆయనకి రావాలని ఉందండి మీకు రావాలని ఉంది కానీ ఆయనకి ఇష్టం లేని మాత్రం బయటికి పంపాలని మాత్రం లేదు ఆయనకి ఇష్టం లేని బయటికి పంపించావు అనుకోండి నువ్వు కోరకుండానే నీ లోనికి వచ్చేస్తాడు మీలో చాలా మంది మంచి ప్రార్థన పనులు ఉన్నారండి గంటల తరబడి ప్రార్థించే మంచి ప్రార్థన పనులు దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించే మీలో చాలా మంది చాలా మంది అలాంటి మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే నేను అంటున్నాను మీ గుమ్మం వరకు వచ్చాడేసేయా గుమ్మం లోపలికి రావాలనుకుంటున్నాడు గది లోపలికి రావాలనుకుంటున్నాడు ఇది చూడండి ఇతను ఎంత మంచోడో చూడండి ఈ మంచోడు కాబట్టి ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాడండి ఆ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళాడు అక్కడ స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ వాక్యం వినబడుతుందండి ఏమంటే ఏసై ఇంట్లో విన ఉంటే ఏమి వినపడతాయి వాక్యాలు వినపడతాయి ఏసై ఇంట్లో ఉంటే వాక్యాలు వినపడతాయి నీ ఇంట్లో వాక్యాలు వినబడుతున్నాయా సినిమా పాటలు వినబడుతున్నాయా నీ ఇంట్లో వాక్యాలు వినబడుతున్నాయా బూతు మాటలు వినబడుతున్నాయా ఇంట్లో వాక్యాలు వినబడుతున్నాయా ఇక రకరకాల వాళ్ళ మీద కామెంట్ వీళ్ళ మీద కామెంట్ వాళ్ళు అలాగా వెళ్ళి ఎలాగా వాళ్ళ బతుకు అలాగా వెళ్ళి బతుకు ఇలాగా ఈ మాట వినబడుతున్నాయా ఆలోచించండి అందరు బతుకుల్ని ఎంచి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం నట్టింట్లో కూర్చొని మనకు అవసరం అంటారా అవన్నీ దానివల్ల ఏమైనా ఒరిగేది ఏమైనా ఉందో చెప్పండి నేను కూడా మాట్లాడుకుంటాను అయితే ఊరందరూ ఎవరు ఎట్టబోతే మనకెందుకు ఎవరి కోవాలి ఎట్టుంటే మనకెందుకండి మన చెత్తే ఊడ్చుకోవాలి సత్తు ఉంటే ఊరి చెత్త కూడా తెచ్చి ఇంట్లో వేసుకుంటాను ఎందుకండి నేను అనేది అదే ఊరి చెత్త ఊరి చెత్త మనకు వద్దు ఏమైనా వెనక్కి సార్లు చెప్తూ ఉంటాము ఒక లారీ ఉంది మరి ఇప్పుడు ఇల్లమ్మటా వెళ్తుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇదివరకు ఇల్లమ్మట వెళ్ళి ఇల్లమ్మట వెళ్ళి పాలు సేకరించుకొని తెచ్చిద్ది ఆ లారీ ఇల్లమ్మట వెళ్ళి పాలు సేకరించుకొని వస్తుంది ఎందుకంటే గేదలు ఉండేవి కదా ఆ గేదలు ఉన్న ఇళ్ళ దగ్గర ఆగి వాళ్ళ పోసే యాభై లీటర్లో పాతిక లీటర్లో పాలు సేకరించుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోద్ది పాల కేంద్రం లారీ అనమాట ఇంకొక లారీ ఉంది ఇల్లమ్మట తిరుగుతూ ఉంటుంది వీధులు అంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది అదేం సేకరించుకొని వెళ్ళిద్ది ఇలా పడేసిన చెత్త అంతా సేకరించుకొని వెళ్ళిద్ది ఈ రోజున మనం పాలు సేకరిస్తున్నామా చెత్త సేకరిస్తున్నామా ఏ లారీ మంది చెత్త లారీయా తెలిసి చెప్పారా తెలిసి చెప్పారా తెలిసి తెలిసే చెప్పాం మనం చెత్త సేకరించవద్దు మన చెత్త ఊడ్చుకోలేసొస్తున్నాం మనం అవునంటారు కదంటారా మన చెత్త ఊడ్చుకోలేసొస్తున్నాం ఇంకో ఊరు చెత్త ఎందుకని మనకి ఈ చెత్త ఎలా ఊడ్చేసుకోవాలో ఎలా బయటపడాలో ఎలా బాగుండాలో దాన్ని తాపత్రయ పడదాం ఈ చెత్త ఊడ్చేసుకుంటే ఎవరు వచ్చేస్తారు ఇంట్లోకి ఎవడో గ్రామంలోకి ఒక ఎమ్మెల్యే
ప్రధానమంత్రి వస్తున్నాడంటే ఏకం కాదు సార్ ఆయన ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడు దేశం అంతా సార్ బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసి పెట్టేస్తారని ప్రధానమంత్రి వస్తున్నాడంటే నేను అంటున్నాను ప్రధానమంత్రి గొప్పడా ముఖ్యమంత్రి గొప్పడా ఏసై గొప్పడా ఆ ఏసయ్య మీ ఇంట్లోకి రావాలనుకుంటున్నాడు ఆ ఏసయ్య మీ ఇంట్లోకి రావాలనుకున్నాడు హలో లోయ్యా చెత్త అంతా ఊడ్చేయండి ప్లీజ్ ఏసై కిష్టం లేని చెత్త అంతా ఊడ్చి పడేసేసి ఇల్లంతా శుభ్రం చేయండి కాదు శుభ్రం చేసి ఏసై కిష్టం లేని మాటలు ఏసై కిష్టం లేని పాటలు ఏసై కిష్టం లేని అన్నీ శుభ్రం చేసేద్దాం చూడండి ఏసై ఉంటే ఇప్పుడు ఏసై మాటలు వినబడుతున్నాయి అక్కడ ఏసై మాటలు ప్రైజ్ అలా రోగులు వస్తున్నారండి ఆ ఇంటికి ఆ ఇంటికి నడిచి రాగలిగిన రోగులు చాలామంది వచ్చేసారండి కూర్చున్నారు ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు అంతా స్వస్థత పొంది వెళుతున్నారండి అక్కడ స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి ఆ ఇంట్లో వాక్యాలు వినబడుతున్నాయి ఆ ఇంట్లో ఇంకా మాట చెప్పనా పాపాలు క్షమించబడుతున్నాయి ఆ ఇంట్లో ఏం క్షమించబడుతున్నాయి పాపాలు క్షమించబడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఒకసారి మాట మనం పరిశీలిస్తే ఈ పైకి అప్పుకు వస్తారండి మంచోడండి ఆయన చాలా భక్తిపరుడు కాబట్టి ఇంటికంటే ఒక వ్యక్తి బాగుపట్టమే తనకు మేలు తనకి ఇష్టం కనుక ఇల్లు పైకి కోసేసుకోండి అన్నాడు వీళ్ళంత రిస్క్ తీసుకోవాలండి ఓ మాట చెప్పిన ఓ మనిషిని పరుపుతో సహా ఇంటి పైకి ఎక్కించడం ఎంత బా ఎంత కష్టం అది ఆ మనిషి పడకుండా ఏం ప్రమాదం లేకుండా మళ్ళీ ఈ పెంకులు కూడా ఎలా తీశారంటే మీటింగ్ జరుగుతుంది మీటింగ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు మీటింగ్ మీటింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది ఒక్క పెంకు కూడా మీటింగ్లో పట్టడానికి వీల్లేదు పెంకులు ఎంత జాగ్రత్తగా తీశారండి ఆ పైకప్పు ఎంత జాగ్రత్తగా కోశారండి వీళ్ళు పెంకులు తీయటం ఒక లెక్క అంటే పైకప్పు కోయటం ఇంకొక లెక్క అంటే ఒక్క చెక్క చెత్త కూడా కింద పడకుండా జాగ్రత్తగా కోశారంటే వాళ్ళు ఎంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నారండి వీళ్ళు ఈ రిస్క్ తీసుకుని ఇప్పుడు వీడిని పైకి ఎక్కించడం ఎంత కష్టపడి ఉంటారు ఎంతమంది కష్టపడి ఉంటారు పైకి ఎక్కించడానికి మొయటానికి నలుగురు ఉంటే సరిపోద్ది కానీ పైకి ఎక్కించడానికి నలుగురు సరిపోద్ది అంటారా పది మందికి కూడా కష్టమే అది ఎందుకంటే మంచంతో పాటు లేదా పరుపుతో పాటు వాడిని అలా పైకి ఎక్కించడం ఇంటి పైకి అంటే చాలా రిస్కీ జాబ్ అది రిస్క్ తీసుకున్నారు రిస్క్ అయినా పర్లేదు ఒకటి బాగుపడితే చాలు మంచోళ్ళు ఉన్న ఏరియాలో దేవుడు ఉంటాడండి ఐకమత్యం ఉన్న ఏరియాలో దేవుడు ఉంటాడండి వీళ్ళందరూ ఐక్యత ఒక వ్యక్తి బాగుపడాలని ఒక వ్యక్తి బాగు కోసం ఏమైనా ఐక్యత చూపిస్తున్నారా మీరు ఐకమత్యంగా ఉంటున్నారా కలిసి కట్టుగా ఒక వ్యక్తిని బాగు చేయడానికి ఏమైనా ప్రయాసపడుతున్నారా ఐకమత్యం ఉన్న చోట ఏసీ ఉంటాడండి త్యాగాలు చేస్తూ ఒక వ్యక్తి మంచి కోసం ప్రయాసపడే వ్యక్తుల ఇళ్లలో అలాంటి స్థలాల్లో అలాంటి ఓళ్లలో ఏసీ ఉంటాడండి ఖచ్చితంగా చూడండి ఆ ఊరికి మాటి మాటికే వస్తున్నాడు మాటి మాటికి ఏమండి ఈ మాట మీకు నేను చూపిస్తాను కావాలంటే మార్క్షు భారతలో సేమ్ సీన్ ఉందండి అక్కడ రెండవ అధ్యాయం మార్క్షు భారత రెండవ అధ్యాయం మార్క్షు భారత రెండవ అధ్యాయం మధురో వచ్చిన చూడండి చదవండి కొంచెం అందరూ బతికిచ్చారు ఏంటండి అన్ని పాస్ గారు చదివేసుకుంటారని చదవండి రెండవ అధ్యాయం మధురో వచ్చినాం కొన్ని దినములు అయిన తర్వాత ఆయన మరల ఆయన మరల అంటే మొన్న వచ్చాడు అంతకుముందు వచ్చాడు అంతకుముందు వచ్చాడు మరలా వచ్చాడు ఇప్పుడు మరలా రావడం అంటే మాటి మాటికి వస్తున్నాడు అక్కడ చూడండి సేమ్ సీన్ ఇది అది ఒకటే సీను మార్కు ఈ రీతిగా గ్రంథస్థం చేశాడు ఆయనే ఆ రీతిగా గ్రంథస్థం చేశాడు ఆయన మరలా వచ్చాడు ఆ ఇంటికి మరలా మరలా వస్తున్నాడు మరలా మరలా వస్తున్నాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు అనుకున్నాడు ఆ గ్రామస్తులు మంచివాళ్ళు వాళ్ళలో ఐకమత్యం ఉంది ఇప్పుడు మాట చెప్పినా మీకు నిజంగా నేను డాక్టర్ పాల్ దినకరని పిలిచి విజయవాడలో మీటింగ్ పెట్టాలనుకున్నాను నేను నిజం చెప్తున్నాను డాక్టర్ పాల్ దినకరన్ అంటే దినకరన్ గారు తెలుసు మీకు డీజీఎస్ దినకరన్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి పాల్ దినకరన్ ఆయన పిలిచి మీటింగ్ పెట్టాలని నేను ఒక లెటర్ రాశాను ఆయనకి మీతో ఒక మీటింగ్ పెట్టాలనుకున్నాను విజయవాడలో మీరు ఓకే అని డేట్స్ ఇస్తే నేను అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేసుకుంటానని లెటర్ రాస్తే విజయవాడ పాస్టర్స్ అందరిని మీరు ఒక్కటి చేయగలరా అప్పుడు వస్తాను నేను అన్నాను ఏనండి ఏం చేయాలంట అసలు విజయవాడ పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్లోనే లేను నేను ఎందుకంటే అందరూ గందరగోళం విజయవాడ పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్లో అక్కడ వాళ్ళకి పదవులు కావాలి ఒకటి ప్రెసిడెంట్ కావాలి ఒకటి సెక్రటరీ కావాలి ఒకటి అక్కడేమో గందరగోళం ఉంది భోజనాల దగ్గర గందరగోళం ఒకే ఒక్కసారి వెళ్ళని ఈ గందరగోళం చూసి ఇంక వెళ్ళకూడదురా బాబు అని మానేసుకున్నాను నేను విజయవాడ పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్లో కనీసం మెంబర్షిప్ కూడా లేని నేను వాళ్ళందరినీ ఎలా ఏకం చేస్తాను నీకు ఒక సలామని వదిలేశాను నేను ఆ లెటర్తో వదిలేశా ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక వ్యక్తి స్పీకర్గా రావాలంటే విజయవాడ మొత్తాన్ని ఏకం చేయాలంట పాస్టర్లందరినీ సంఘాలన్నింటినీ ఏకం చేయాలంట ఏసై రావాలంటే ఐకమత్యం లేని చోటకి ఏసే వస్తాడా ఇక్కడ కూర్చున్నాం మనం అందరం కలిసి ఒకే చోట కూర్చున్నాం ఐకమత్యం కూర్చున్నావా చెప్పండి వాళ్ళంటే వీళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు వీళ్ళంటే వాళ్ళకి ఇష్టం 
అంత అవసరమా క్లాసు మాసలు ఉన్నారా ఇక్కడ అందరూ ఒకటే అందరూ ఒక రక్తంలో కడగబడిన వాళ్ళం అందరూ ఒక శరీరం తింటున్నాం ఒక రక్తం త్రాగుతున్నాం ఒకే సంఘంగా పిలువబడుతున్నాం మన మధ్య అట్లాంటి తేడాలు హెచ్చు తగ్గుల తేడాలు కొల్ల ఫీలింగ్స్లు మన మధ్య ఆల్ ఈజ్ వన్ అంతే మనందరం ఒకటి మనందరం అన్నదమ్ములం మనందరం అక్క చెల్లెళ్ళం ఒక తండ్రి బిడ్డలం ఒక తండ్రి కొన్న బిడ్డలు అందరూ ఒకటే ఏమంటే సంఘం అంటే శరీరం అవయవాలండి తలకాయ ఆయన మనందరం అవయవాలం ఇందులో చేయి గొప్పదా కాలు గొప్పదా చెప్పండి చెయ్యే గొప్పదా చెయ్యా గొప్పదే కాలు గొప్పదే కుడిచే గొప్పదా ఎడం చేయ గొప్పదా ఎడం చేయ గొప్పదా రెండు చేతులు గొప్పయ్యే ఇందులో ఏ చేయి పైన పనికి రాపోయే ఒకవేళ కుడిచే కుడిచే పనికి రాలేదు అనుకోండి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందనుకోండి లేవట్లేదు అనుకోండి ఇప్పుడు అన్నం దేంతో తినాలి అన్నం కూడా ఈ చీ చీ అంటాం మనం చీ చీ కాదు ఇది అంతే ప్రాముఖ్యం శరీరంలో అవయవాలన్నీ ఎంత ప్రాముఖ్యమో దీనిలో హెచ్చు తగ్గులు ఎలా లేవో సంఘంలో అందరూ కూడా శరీర అవయవాలు అంటున్నాం మనందరం ఒక సంఘం శరీరంలో అవయవాలం ఇందులో ఏది ఎక్కువ కాదు ఏది తక్కువ ఇది బండగా ఉందని ఇది ఇది గొప్పదే కాదు ఇది సన్నగా ఉందని ఇది హీనమైంది కాదు మధ్యలో దానికి ఏదో ఉంగరం పెడతారని ఇది ఘనమైంది అసలే ఇందులో ప్రతి ఏలు అల్లే లోయా ఏ వేలు లేకపోయినా ఆ కార్యం కనుక ప్రతి వేలు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి సంఘంలో ఎవరికి ఉండాల్సిన ఐడెంటిటీ ఎవరికి ఉండాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ వరకు ఉందండి ప్రతి వ్యక్తి గనులే అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కటి మనందరం అలా ఉండాలండి అలా యూనిటీ ఎక్కడుందో అక్కడ ఎవరున్నారు అలా లోయ స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారు స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట దొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను